ஹாய் மா என்ன சார் அதே வீடியோலேயே இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்க அதே போலே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் சொன்னேன் இல்லை திருமண மிக்ஸ் பெரிய சாப்டர் நடத்த நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் நானாக தான் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இப்படி ஸ்ப்ரிட் பண்ணி நடத்துகிறேன் ஓகேவா புரியணுன்றதுக்காக ஸோ கமெண்ட்ஸ்லாம் நானும் படிச்சுட்டே இருக்கேன் ஸோ தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பாருமா ஸோ லாஸ்ட்டாக நான் இதோட நிறுத்தினேன் கரெக்டாக ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்போது ஒரு ப்ராசஸ்னே எடுத்தால் எனக்கு என்ன ஆகும் சம்டைம்ஸ் ப்ரெஷர் என்னவா இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கலாம் வால்யூம் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கலாம் அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோ ப்ரெஷர் எனக்கு கான்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன ஐசோபேரிக் ப்ராசஸ் வால்யூம் கான்ஸ்டாக இருந்தால் என்னது ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டாக இருந்தால் என்னது ஐசோதேர்மல் ப்ராசஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோ அப்போ சார் நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க பார்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன சார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா எழுதுறேன் பாரு யு எஸ் ஹெச் ஜி கண்டிப்பாக எல்லாரும் தேர்மோட எனக்கு படிப்பீங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் யூனா என்னது இன்டர்னல் எனர்ஜி எஸ்ஸுனா என்ட்ரோபி ஹெச்னா என் தேல்பி ஜீனா கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஸோ இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான தேர்மோடைனமிக் வேரியபிள்ஸ் ஸோ தேர்மோடைனமிக் பேராமீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதை வந்து எல்லா சாப்டரையும் பார்ப்பீங்க அதுவும் என் தேல்பி இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்டர்னல் எனர்ஜி ஒன்றே ஒன்றுமா இன்டர்னல் எனர்ஜியை யூனோ சொல்லலாம் இல்லைனா என்னனும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஈனோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ரெண்டுமே ஒன்று தான் யூஇ இது எனது என்ட்ரோபி என் தேல்பி கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி புரிஞ்சுதா அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ கவனிமா ஐசோ பாரிக் ப்ராசஸ் அப்போ ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் கவுல ஐசோ பாரிக் ப்ராசஸ்னா ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் கரெக்டா அப்ப எனக்கு கிராஃப் எனக்கு எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இதுதான் எனது ஐசோ பாரிக் ப்ராசஸ் அப்போ ஐசோ கோரிக் ப்ராசஸ் ஐசோ கோரிக் ப்ராசஸ்க்கு எனக்கு எப்படி கிராஃப் இருக்கும் சிம்பிள் கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்படி இருக்குன்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் கரெக்டா ஐசோ கோரிக் ப்ராசஸ்க்கு எனக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்போ ஐசோ தெர்மலுக்கு எனக்கு எப்படி இருக்கும் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் கரெக்டா நான் அப்பயே சொன்ன டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட்னா எனக்கு ப்ரெஷருக்கு வால்யூம்க்கு என்ன ரிலேஷன் பி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு வி எனக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஹைப்பர் போலா இப்படி இருக்காதுமா ஸ்ட்ரீட் லைனா ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஹைப்பர் போலா இப்படி இருக்கும் கிராஃப் ஓகேவா டன்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் இந்த கிராஃப் பேர் என்னது ஐசோ தேர்மல் கிராஃப் புரிஞ்சுதா ஐசோ தமிழ் ப்ராசஸ்க்கு எனக்கு கிராஃப் இப்படி இருக்கும் ஐசோ கோரி ப்ராசஸ் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் எனக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சப்போஸ் ஐசோ பேரிக் ப்ராசஸ்னா ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் கிராஃப் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் புரிஞ்சதா டன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜினா என்ன பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா எவ்ரிபடி என்னோடம் <laughs> இப்போ புரியுதா உனக்கு தேர்மோடைனமிக்ஸ்ல டெஃபினேஷன் புரியுனாலே உனக்கு என்ன புரியணும் இவ்வளவு பேராமீட்டர்ஸ் புரியணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பார்த்தோம் லாஸ்டா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் பார்த்தோம் கரெக்டா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் பார்த்தோம் இப்போ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்டர்னல் எனர்ஜி ரெப்ரஸன்டட் பை யூ அடுத்து என் தேல்பி represented by h அப்புறம் entropy represented by s அதுக்கு அப்புறம் gibbs free energy represented by g டன்னா இப்போ இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்டர்னல் எனர்ஜியை பத்தி தெளிவா பார்க்க போறோம் இன்டர்னல் எனர்ஜினா என்ன first law of thermodynamics னா என்ன அதெல்லாம் இப்ப பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா so first இன்டர்னல் எனர்ஜி இப்போ நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த நாலுமே எனக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஹீட் அண்ட் ஒர்க் கியூனா என்னது ஹீட் ஸ்மால் கியூ டபிள்யூனா என்னது ஒர்க் ஓகேவா அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி என்ன ஃபர்ஸ்டே சொன்ன யூனூ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஈனூ ரெப்ரஸன்
ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா இன்டர் எனர்ஜினா சம் ஆஃப் ஆல் த எனர்ஜிஸ் பிரசன்ட் இன் தி சிஸ்டம் அப்போ இப்போ உனக்கு சிஸ்டம்னா என்னன்னு தெரியும் கரெக்டா ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதுக்குள்ள எனக்கு என்னென்ன எனர்ஜி எல்லாம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கோ அதுதான் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்வேன் அப்போ சம் ஆஃப் ஆல் த எனர்ஜினா என்னென்ன எனர்ஜி சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி அடுத்து டிரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி என்ன எனர்ஜி டிரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி இந்த மூணு தான் எனக்கு என்னது Types of energy. In the moon energy, basically all system will be there. Sum of all the energies present in the system is in the internal energy. So, all the internal energy is in the state function. Correct? So, state function is in the state function. It depends on the state of the system. State of the system is in the initial state. ஏதோ ஒண்ணு நாலு ஸ்டேட் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன் இனிஷியல் இருந்து பைனல் ஸ்டேட்டுக்கு மாத்திரேன் கரெக்டா அப்போ உன்னால எக்ஸாக்ட் வேல்யூ சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னால் என்ன பண்ண முடியாது வி கெனாட் டெல் தி எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எக்ஸாக்ட் வேல்யூ அதுக்கு இருக்காது ஓகேவா அப்போ நான் உன்னை சேஞ்சிங் இன்டர்னல் எனர்ஜி டெல் டெல்னா என்னது சேஞ்சிங் டெல்யூனா சேஞ்சிங் இன்டர்னல் எனர்ஜி சரியா ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றதுனால எழுதுறேன் Change in internal energy na pe ek ne ek priy ko change final minus initial final state minus initial state puri jada change in internal energy na ne ne then na ye pa pare apu state function ek priy ko internal energy under this an example of state function apu adu ke exact value na na calculate pa mudiya na na enna da kandu pidi mudiyo difference between final minus initial state adu da ek ne de change in internal energy ye pa ek clear a irka சோ இப்ப நீ நல்லா கவனி இப்ப நான் வந்து உனக்கு ஒரு சிஸ்டம் கொடுக்குறேன் உன் கையில என்ன பண்ற ஒரு சிஸ்டம் கொடுக்குறேன் இதுக்குன்னு ஸ்டார்டிங்லயே ஒரு இன்டர்னல் எனர்ஜி இருக்குமா கரெக்டா இல்லையா எந்த சிஸ்டம் எடுத்தாலும் அதுக்கு என்ன ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் டெபினேஷன் படி தெரியும் சம் ஆஃப் ஆல் த எனர்ஜி பிரசன்ட் இந்த சிஸ்டம் தான் என்னது இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்ப இதுக்குன்னு ஒரு இன்டர்னல் எனர்ஜி இருக்கும் கரெக்டா அதான் யூ இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த சிஸ்டத்துல இதுதான் இனிஷியல் ஸ்டேட் இதான் எனக்கு இனிஷியல் ஸ்டேட் இப்போ இதுல நான் ஹீட் சப்ளை பண்றேன் ஹீட் எனக்கு என்ன பண்ணும் இந்த சிஸ்டம் ஆல்ரெடி ஒரு எனர்ஜி இருக்கு அது கூட எனக்கு என்ன பண்ணும் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் கரெக்டா இனிஷியல் வச்சுப்போம் ஓகேவா அப்போ யூ ஒன் ஆல்ரெடி இருக்கு அது கூட என்ன பண்ணுது ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு இப்போ சம் ஒர்க் நான் பண்றேன் அதே மாதிரி என்ன பண்ணும் இந்த சிஸ்டம்ல நான் சம் ஒர்க் பண்றத அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் கரெக்டா அப்ப நல்லா கவனி இப்போ இனிஷியலா அதுக்கு என்ன எனர்ஜி மட்டும் தான் இருந்தது யூ ஒன் மட்டும் தான் இருந்தது இப்ப பாரு யூ ஒன் இருக்கு கியூ இருக்கு டபிள்யூ இருக்கு கரெக்டா அப்ப இது மூணு சேர்ந்ததுதான் எனக்கு என்னது ஃபைனல் எனர்ஜி யூ டூ கரெக்டா அப்ப யூ டூ நான் என்ன எழுதலாம் யூ டூ ஈக்வல் டு யூ ஒன் பிளஸ் கியூ பிளஸ் டபிள்யூ எழுதலாமா யூ ஒன் எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் ஈக்வல் டு கியூ பிளஸ் டபிள்யூ U2 U1 U1 U2 என்ன கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் பாரு ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகே 
ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்குள்ள சம் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வச்சுருக்கேன் கேஸ் என்ன சார் கேஸ்ல வாட்டர் மாதிரி விளையாடுங்க பாப்பிடியா மறந்துட்டேன் ஸோ பிஸ்டனோட அட்டாச் பண்ணுறேன் இது என்னது பிஸ்டன் இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள என்ன இருக்கு கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு மேல வந்து பிஸ்டன் அட்டாச் ஆயிருக்கு அது எதிர இருக்கு உள்ள கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எனக்கு இந்த கேஸ் மாலிக்யூல் தான் என்னது சிஸ்டம் பிஸ்டம் தான் எனக்கு என்ன மேலே கீழே போகும் கரெக்டாக அந்த சைக்கிள் பம்பில் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் எனக்கு சிஸ்டம் இந்த கேஸ் மாலிக்யூல் தான் இப்போ நீ பாரு நான் ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கேன் அந்த சிஸ்டமில் அதாவது நான் பிஸ்டனை அழுத்துறேன்னு வச்சுக்கேன் எனக்கு இந்த வால்யூம் என்ன ஆகும் ப்ரெஷரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் வால்யூம் எனக்கு என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது கரெக்டா அப்போ நான் இதை சம் ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம்னு சொல்லலாமா நல்லா கவனி நான் சிஸ்டம் மேலே என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன் அதாவது பிஸ்டனில் ப்ரெஷர் கொடுத்தா பிஸ்டன் எனக்கு என்ன ஆகும் கீழே வரும் அப்போ சிஸ்டமோட வால்யூம் எனக்கு என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்போ நல்லா யோசிப்பார் நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரெஷர் எது மேலே கொடுக்குறேன் இந்த சிஸ்டம் மேலே கொடுக்குறேன் கரெக்டா அப்போ எனக்கு இந்த கேஸில் என்ன ஆகுது ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் கரெக்டா ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம்னா எனக்கு என்னது என்ன சைன் வரும்னா பாசிட்டிவ் சைன் ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம்னா என்னது பாசிட்டிவ் சைன் அப்போ இப்போ நல்லா கவனி ப்ரெஷர் கொடுக்குற வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது கரெக்டா இப்போ நல்லா கவனி நான் இந்த ஹீட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ செகண்ட் கேஸ் என்ன பண்ற கேஸ் மாலிக்கூல ஹீட் பண்றேன் ஹீட் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும் கேஸ் மாலிக்கூல்ஸ் எனர்ஜி வரும் கரெக்டா எனர்ஜி கிடைக்கும் அந்த எனர்ஜி வச்சு இது என்ன பண்ண எனக்கு ரேண்டமா மூவ் ஆகும் ரேண்டமா மூவ் ஆகும் போது இந்த கண்டெய்னரோட வால்ஸ்ல கொலைட் ஆகுமா கரெக்டா அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் அந்த ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுறதுனால எனக்கு இந்த பிஸ்டன் என்ன பண்ணும் மேல மூவ் ஆகுமா கரெக்டா இல்லையா யோசிச்சு பாரு உங்ககிட்ட ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு டெம்பரேச்சர் கொடுக்குற உள்ள கேஸ் மாலிக்கூல் ரேண்டமா கொலைட் ஆகும் கரெக்டா அப்ப அதுல கிரியேட் பண்ற ப்ரெஷர்ல அந்த பிஸ்டன் எனக்கு என்ன பண்ணும் மேல வரும் கரெக்டா அப்ப நல்லா யோசிச்சு நான் ஹீட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல பிஸ்டன் என்ன பண்ணுது மேல போகுது அந்த பிஸ்டன் எது மேல தள்ளுது இந்த சிஸ்டம் கரெக்டா அப்போ அந்த கேஸ்ல ஒர்க் டைம் எனக்கு என்னது பை த சிஸ்டம் கரெக்டா ஒர்க் வந்து சிஸ்டம் பண்றதுனால அதுக்கு எனக்கு என்ன ஆகுது பிஸ்டன் வந்து மேல போகுது அப்ப ஒர்க் டைம் பை த சிஸ்டம்னா எனக்கு என்னது நெகட்டிவ் சைன் புரியுதா எப்ப ஒர்க் பாசிட்டிவா இருக்கும் எப்ப ஒர்க் நெகட்டிவா இருக்கும் அப்போ ஒர்க்ன்றது எனக்கு எது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப ஒர்க் அப்படின்றத இட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் சொல்லலாமா கண்டிப்பா சொல்லலாம் கரெக்டா அப்போ இப்ப நல்லா கம்மி ஹீட் இப்போ ஒரு சிஸ்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் ஹீட் எனக்கு அப்சர்வ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது என்ன ப்ராசஸ் எண்டோதெர்மிக் ப்ராசஸ் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ப்ராசஸ் எண்டோதெர்மிக் ப்ராசஸ் அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ எண்டோதெர்மிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகுது ஹீட் வந்து அப்சார்ப் ஆகுது எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா எனக்கு என்னது ஹீட் வந்து எவால்வ் ஆகும் கரெக்டா வெளியில போகும் அப்போ இல்ல ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோமே ஹீட் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்போ அப்சார்வ் ஆச்சுன்னா எண்டோதெர்மிக் ப்ராசஸ்க்கு ஹீட்டோட சைன் என்னன்னா என்ன வரும் பாசிட்டிவ் எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ்னா ஹீட்டோட சைன் என்னது நெகட்டிவ் இப்ப புரியுதா எப்ப பாசிட்டிவ் போடணும் எப்ப நெகட்டிவ் போடணும் சார் எங்க சார் ஹீட் அப்சர்வ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இப்ப உனக்கு வந்து ஏதோ காஃபி மக்கள் ஏதோ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கேன் கரெக்டா இல்லையா இப்ப இது வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரியில இருக்கு நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சி இப்ப இதான் எனக்கு சிஸ்டம் கரெக்டா அப்போ எனக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி என்ன ஆகும் இந்த இந்த டெம்பரேச்சர் எனக்கு என்ன பண்ணும் கம்மியாகும் அப்ப இது என்ன பண்ணுது சிஸ்டம் வந்து அதோட ஹீட் என்ன பண்ணுது சரௌண்டிங்க்கு கொடுக்குது கரெக்டா சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அதோட ஹீட்ட சரௌண்டிங்க்கு கொடுக்குது அப்ப ஹீட் எனக்கு என்ன ஆகுது ரிலீஸ் ஆகுது கரெக்டா அப்போ அதுதான் என்னது எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ் ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுது அப்ப கியூ வேல்யூ எனது நெகட்டிவ் இப்ப இதே நீ பாரு ஓ இப்ப உன்னோட பாடி டெம்பரேச்சர் சப்போஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ பாடி டெம்பரேச்சர் நீ இருக்க உன்னோட பாடி சம் ஃபார்ட்டி டிகிரில இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா வெளியில இப்ப டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுக்க நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணும் இல்ல வேணாம் நீ எங்கயோ சில் ஏரியால இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஃபைவ் டிகிரில இருக்கு டெம்பரேச்சர் வெளியில ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹீட்டா அப்சர்வ் பண்ணுவோம் கரெக்டா அதுதான் என்னது எ
प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वल टू पी इंटू डीवी प्रेशर इंटू चेंजिंग वॉल्यूम अब वर्क इक्वल टू इंटग्रल ऑफ पी डीवी मैन सिंपल वर्क बै द सिस्टम பாசிட்டிவ் சைன் போட்டேன்னா என்ன அர்த்தம் ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் புரிஞ்சுதா கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் புரியலன்னா அகைன் அண்ட் அகைன் பாரு கண்டிப்பா புரியும் சோ உங்களோட சப்போர்ட் தேவை எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட சொல்லுங்க நம்ம சேனல பத்தி சோ தயவு செஞ்சு கவனிங்க சோ கவனிக்கிறதோட விட்டுறாதீங்க டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து படிங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் லேன் சொன்னதான் உனக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் புக் புரியுதோ அந்த டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து அகைன் அண்ட் அகைன் படிச்சுட்டே இரு ஓகேவா கண்டிப்பா நானும் உங்களை டெய்லி ஒரு கான்செப்டோட மீட் பண்றேன் ஓகேவா ஓகேவா விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாப்போம்